அக்னி சிறுகள் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கா நம்ம வந்து கதம்ப காய்கறி சாம்பார் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் துவரம்பருப்பு வெங்காயம் இரண்டு தக்காளி ஒன்று கத்திரிக்காய் நாலிலிருந்து அஞ்சு கேரட் இரண்டு சௌச்சவ் ஒன்று மாங்காய் ஒன்று குழம்பு மிளகாய்த்தூள் எண்ணெய் கருவேப்பிள்ளை கடுகு உளுத்தம்பருப்பு உப்பு புளி ஒரு எலும்பிச்சம் அளவு சாம்பார் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து ஊற வச்சுருங்க இன்றைக்கே நான் வந்து குக்கரில் தான் வந்து துறம்பருப்பு வைக்கிறேன் இன்றைக்கா ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இந்த பருப்பை நல்லா அலம்பி எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருங்க நான் இன்றைக்கா ஒரு டம்ளர் துவரம்பருப்புக்கு ரெண்டரை டம்ளர் வந்து தண்ணி வைக்கிறேங்க இது தண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் இது வந்து குக்கரில் வந்து லிட்டு போட்டு மூடிடுங்க ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு விசில் வரைக்கும் விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே நம்மளுக்கு விசில் வந்துடுது பருப்பு இப்போ நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுது இந்த வேக வச்ச பருப்பை வந்து நல்லா வந்து மசித்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டா கடுகு உளுத்தம்பர் போட்டு தாளிச்சிருங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதில் வெங்காயம் சேர்க்கணுங்க இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடணுங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு இதில் வந்து இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து இப்போ தக்காளி சேர்த்துடணும் இன்றைக்கி சாம்பார் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்றைக்கா சாம்பார் பொடி போடாமல் தாங்க நான் இன்றைக்கா சாம்பார் வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ தக்காளியும் நல்லா வெ வெந்திருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து நறுக்கி வச்சுருக்க காய்கறி எல்லாம் சேர்த்துக்கணும் சௌச்சவ் கேரட் கத்திரிக்காய் இது மூணு இருந்தாங்க நான் இப்போ சேர்க்குறேன் மாங்காய் இப்போ சேர்க்கக்கூடாது ஏன் கேட்டால் மாங்காய் வந்து ஒரு கொதியிலே வெந்து வந்துடும் அதனால் நம்ம வந்து இந்த காய்கறியெல்லாம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மாங்காய் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நல்லா காய்கறியை வதங்கிடுது இன்றைக்கே நான் வந்து ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்க்குறேங்க இந்த சாம்பாருக்கு இதுக்கு தேவையான உப்பும் இப்போயே சேர்த்துருங்க இந்த மிளகாத்தூளை வந்து நல்லா வந்து பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுருணுங்க இது வந்து இந்த மிளகாத்தூள் வந்து இப்போ வதக்கி விட்டோம்னா நம்மளுக்கு அந்த மிளகாத்தூள் வாடை போயிட்டுனா சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு சாம்பார் ரெடி ஆகிடும் அதனால தான் நம்ம வதக்கி விட்டுறோம் மிளகாத்தூளை இப்போ இந்த காய்கறி முழுகிற அளவுக்கு வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு அதை வந்து ஒரு மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க இப்போ இந்த காய்கறியெல்லாம் நல்லா வேகணும் இப்போ பாருங்கள் காய்கறி நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து இதில் மாங்காய் சேர்க்கணும் மாங்காய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொதியிலே வந்து நல்லா வெந்துருங்க மாங்காய் போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க சாம்பாரை இப்போ பாருங்கள் நல்லாவே வந்து சாம்பாரோடைய கலரை வந்து நல்லா மாறி இருக்கு பாருங்கள் இந்த நேரத்தில் நம்ம மசிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா தோரம் பருப்பு அதை இப்போ வந்து நம்ம இப்போ அதில் சேர்த்துடணும் சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா அந்த சாம்பார் வந்து உண்டும் ஒரு கொதி வர அளவுக்கு விட்டுருணுங்க இப்போ பாருங்க நல்லாவே வந்து பருப்பு வந்து சாம்பாரோட மிங்கில் ஆகி நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து புளி ஊற வச்சோம் இல்லைங்களா அதுலேருந்து தண்ணி எடுத்து இப்போ நம்ம அதில் சேர்த்துடணும் இந்த புளி ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமும் குழம்பு ரொம்ப கொதிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாதுங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு கொதி வந்தாலே போதும் இப்போ மறுபடியும் வந்து முடி போட்டு வேக விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் சாம்பார் வந்து ரெடி ஆகிடுது வாசனை சும்மா கம கமான்ட்டு வருதுங்க இந்த நேரத்தில் நம்ம இதில் வந்து கருவேப்பில் சேர்த்து இறக்கிடுங்க சாம்பார் பொடியே இல்லாமல் இந்த சாம்பாரை நீங்கள் வச்சு கொடுங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்குங்க இந்த சாம்பாரை வந்து நீங்கள் சாதத்தோடு சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னுடைய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் தேங்க்யூ